Os vereadores Nelson Bertani e Osmar Brau Sobrinho e Guilherme Silvério participaram na segunda-feira na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Pato Branco, na reunião que contou com a presença do prefeito Roberto Miganó, secretário de Finanças Mauro Esbaraim, da coordenadora do setor de tributação e fiscalização Cristiane Ferreira Primo, com os contadores da cidade e os diretores do SESCAP e SICOMP. A Prefeitura de Pato Branco começou em janeiro deste ano a aplicar penalidades previstas no artigo 65 da Lei Complementar 0198. As empresas que deixam de enviar no prazo a declaração mensal de movimento econômico, declaro de modo incorreto ou inverídico, são penalizadas conforme a legislação. Os profissionais argumentaram que o sistema disponibilizado pelo setor de tributação apresentava falhas, o que impedia a transferência dos dados. Na reunião, o prefeito Viganó anunciou que estava iniciando os profissionais da multa, mas as declarações devem ser feitas até o dia 30 de abril. O município precisa evoluir, ampliar o seu sistema de tecnologia da informação, afirmou o vereador Silvério, pois há uma queixa geral dos contadores em relação à estrutura de informática da prefeitura. Agora, o que é importante para nós aprendermos a lição? A prefeitura foi cordial, negociou, os contadores demonstraram que estão mobilizados, mas, segundo o vereador, é necessário estabelecer uma estrutura física, tecnológica e humana para que atenda a demanda. Os contadores da prefeitura para eliminar essas multas, esses autos de infração que haviam sido liberados. Agora, o que é importante para nós aprendermos essa lição? A prefeitura foi, foi cordial, foi, negociou, soube negociar bem, os contadores estão muito bem mobilizados, também parabéns para eles. Eles representam uma classe muito muito importante, que é a classe dos nossos empresários aqui em Pato Branco. E essa classe, todos nós sabemos que é a mola propulsora para fazer com que o município cresça, evolua, é a partir da arrecadação, das notas fiscais, enfim, da prestação de serviços, que se levanta impostos e recursos para o município poder funcionar. Agora, também temos uma obrigação por parte da Prefeitura para poder estabelecer uma estrutura física e também estrutura humana e tecnológica para que a base tecnológica da Prefeitura possa definitivamente a poder atender essa demanda de, de crescimento que está acontecendo nas empresas em Pato Branco. A Receita Federal, a Receita Estadual, estão já evoluindo para esse aspecto. E a nossa prefeitura em Pato Branco precisa fazer investimentos pesados, como eu disse, em infraestrutura, em tecnologia e em recursos humanos na área de sistema de informações gerenciais junto com a prefeitura e as empresas e os contadores em Pato Branco.